ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ரஷ்யா மீது திணிக்கப்பட்ட எந்த பொருளாதார தடைகளுமே ஒரு துளி கூட வேலை செய்யவில்லை அது எப்படின்னு விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன் வேலை செய்யல அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களையும் மிகவும் விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தீவிரமாக நடக்கிறது இரண்டாம் உலக போரில் எப்படி ரஷ்யா ஒவ்வொரு கட்டம் கட்டமாக காய்களை நகர்த்தி அந்த போரை செய்ததோ அது போலவே தற்போது அதே ஸ்டைலில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போரும் நடக்குது உக்ரைனில் எல்லா விதமான அழிவுகளும் நடக்கும் இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பெரிய நீர் அணை குண்டு வைத்து வெடிக்கப்பட்டது அதனால் வந்த சேதங்கள் உக்ரைன் மக்களை எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெர்சன் நகரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய கவலைக்கான ஒரு விஷயம் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் அந்த ஜலன்ஸ்கி தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அதாவது சென்ற வருடம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று ரஷ்யா உக்ரைன் மீது ஒரு முழு அளவிலான படையெடுப்பை தொடங்கி அடுத்த நாளே ஒரே ஒரு நாள் கழித்து அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் இன்னும் ஒரு சில நாடுகளும் இணைந்து ரஷ்யாவுக்கு எதிராக வரலாற்றில் அதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதுவரை செய்திராத அளவுக்கு பெரிய பெரிய பொருளாதார தடைகளை அறிமுகப்படுத்தியது இந்த சாங்ஷன்ஸ் அனைத்துமே அந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ரஷ்யாவின் போர் முயற்சிக்கு ரஷ்யாவின் மிலிட்டரிக்கு ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் மற்றும் அவரது மிக நெருக்கமான வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய மிக கடுமையான விளைவுகளை ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற தெளிவான செய்தியை ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க விரும்பும் நாடுகளுக்கும் இந்த பொருளாதார தடைகளை ஒரு பெரிய அபாய செய்தியாக அனுப்புவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது அந்த பொருளாதார தடைகள் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிவிர் புட்டின் அவர்களின் க்ளோஸ் சர்க்கிள் பிசினஸ் மேன் ஆம்ஸ் அண்ட் வெப்பன் டீலர்ஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளையர்ஸ் மற்ற ரஷ்ய நிறுவனங்கள் இன்னும் பல ரஷ்ய பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய பல துறைகளை குறிவைக்கும் திட்டத்துடன் வேண்டுமென்றே இந்த பொருளாதார தடைகள் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மாதங்களில் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான பொருளாதார தடைகள் அல்மோஸ்ட் எட்டு முறை விரிவுபடுத்தப்பட்டது இது ரஷ்யா பொதுவாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சற்று அதிகமான விலையில் ஏற்றுமதி செய்யும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் வியாபாரத்தை பாதிக்க ஆரம்பித்தது அது மட்டுமல்ல உக்ரைன் மீதான போரில் வெற்றி பெற ரஷ்யாவுக்கு தேவைப்படும் ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கான ரஷ்யாவின் மேனுபேக்சரிங் சக்தியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த சாங்ஷன்ஸ் செய்யப்பட்டது அப்படியே நிறுத்திவிடவில்லை ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பும் தாக்குதலும் குறைவதற்கான எந்த அறிகுறியுமே ரஷ்யா காட்டாத நிலையில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தொடர்ந்து புதிய பொருளாதார தடைகளை விதித்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் மிகப்பெரிய பரந்த அளவிலான சாங்ஷன் நடவடிக்கைகள் ரஷ்யா மீது திணிக்கப்பட்ட போதிலும் அது சரியாக வேலை செய்கிறதா இல்லையா என்பதை கன்ஃபார்ம் செய்வதற்கு அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்த பிறகும் கூட இப்போது திடீரென புதியதாக வந்திருக்கும் ரிப்போர்ட் என்னன்னு பாருங்க அந்த சாங்ஷன்ஸ் முயற்சி தோல்வி அடைந்து விட்டதாக ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் வெளிவந்துள்ளது ரஷ்ய பொருளாதாரம் எதிர்பார்த்ததை விட மிகவும் நாசுக்கான விதத்தில் இந்த பொருளாதார தடைகளை அட்ஜஸ்ட் செய்து விட்டதாக தெரிகிறது மேலும் ரஷ்ய இராணுவம் உக்ரைன் நாட்டின் சிவிலியன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உக்ரைன் நாட்டின் இராணுவ இலக்குகளை அழிக்கவும் உக்ரைனிய மக்களை அச்சுறுத்தும் அளவில் தாக்குதல்களை ரஷ்யா செய்வதற்கு தேவையான எல்லா பொருளாதார உதவிகளுமே ரஷ்யாவுக்கு கிடைத்துள்ளது மேற்கத்திய நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அனைத்துமே இன்னும் கூட ரஷ்யாவுக்கு உக்ரைனில் போர்க்களத்தில் பயன்படுத்தும் விதத்தில் தொடர்ந்து கிடைக்கிறது இதுக்கு மேல என்ன வேணும் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பொருளாதார தடைகள் என்பது அது எப்படி செயல்பட வேண்டுமோ அப்படி செயல்பட வேண்டும் சாங்ஷன்ஸ் என்பது செயல்பட வேண்டிய விதத்தில் செயல்படவில்லை என்றால் அதற்காக அமெரிக்கா போன்ற உலகின் பெரிய வல்லரசு எடுத்த முயற்சியால் எந்த பலனும் கிடையாது அது மட்டுமல்ல அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசின் மதிப்பு கெட்டுவிடும் மானம் போய்விடும் நார்வே நாட்டை சேர்ந்த ரிக்ஸ் கன்சல்டன்சி செய்யும் கோரிஸ்கி என்ற நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது அது உண்மையிலேயே ஷாக்கிங் அந்த ரிப்போர்ட் சொல்வது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளின் எந்த பொருளாதார தடைகளுமே ரஷ்யாவின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கவே இல்லை அட்லீஸ்ட் இவர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பாதிக்கவில்லை பனிரெண்டு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் நார்வே இங்கிலாந்து அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் டேட்டாவை எடுத்து ரிசர்ச் செய்த போது ரஷ்யா மீதான ஏற்றுமதி தடைகளை மீறி 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சாங்ஷன் செய்த பிறகு ஆச்சரியப்படும் அளவில் எட்டு பில்லியன் யூரோக்குள் அல்மோஸ்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் வியாபாரம் ரஷ்யாவுடன் ஒரு காலாண்டில் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது இது வெளியில் தெரியக்கூடிய நம்பர்ஸ் இந்த நிறுவனம் ஆய்வு செய்த நாடுகளில் ஜெர்மனி தான் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்து ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்த நாடாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக அதிகமாக ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான பொருட்களை கொடுப்பது லித்வேனியா ஜெர்மனி லித்வேனியா என இரண்டு நாடுகள் மட்டுமே ரஷ்யாவுக்கு கொடுக்க கூடாத கிடைக்க கூடாத மேற்கத்திய பொருட்களின் பாதியை ரஷ்யாவுக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த புதிய ரிப்போர்ட்டில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பிய வணிகங்கள் முக்கியமாக ஜெர்மன் நிறுவனங்கள் அவர்களது தயாரிப்புகளை பொருட்களை ரஷ்யாவுக்கு விற்க மூன்றாம் நாடுகளை பயன்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை இந்த ஆராய்ச்சி சொல்லியுள்ளது ரஷ்யாவில் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் பிசினஸ்மேன் எல்லாருமே பொதுவாக அனுபவிக்கக்கூடிய அவர்கள் அணியக்கூடிய நகைகளாக இருக்கட்டும் வாசனை பொருட்கள் திரவியங்கள் என பல ஆடம்பர பொருட்கள் ஹைலி அட்வான்ஸ்ட் செமி கண்டக்டர்ஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் இன்ஜின்ஸ் போக்குவரத்து உபகரணங்கள் போன்ற அத்தினவீன பொருட்கள் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ரஷ்யாவுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிறுவனத்தின் ரிசர்ச் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ரஷ்யா செய்ய விரும்பும் எந்த நடவடிக்கைகளையுமே மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதார தடைகள் பாதிக்கவே இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ரஷ்யாவுக்கு செல்ல வேண்டிய பல பொருட்களின் ஏற்றுமதி ஓரளவுக்கு சரிந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக மேற்கத்திய நாடுகளில் இருந்து ரஷ்யாவுக்கு செல்ல வேண்டிய பல பொருட்களின் ஏற்றுமதி கண்டிப்பாக சரியா ஆரம்பித்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு ஏற்றுமதியும் சரி இறக்குமதியும் சரி அதிகரித்துள்ளது அதிகமான பொருட்கள் ரஷ்யாவுக்கு கஜகஸ்தான் வழியாகவும் இன்னும் பல ஏற்றுமதி ரஷ்யாவுக்கு ஜார்ஜியா அர்மீனியா கிர்கிஸ்தான் மற்றும் இன்னும் பல ரஷ்யாவின் அண்டை நாடுகள் வழியாக வந்து கொண்டே இருந்துள்ளது ரஷ்யாவுக்கு பொருளாதார தடை அடிப்படையில் எந்தெந்த பொருட்கள் விற்க தடை செய்யப்பட்டதோ அந்த பொருட்கள் முக்கியமாக ட்ரோன்கள் வெஹிக்கிள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் உரங்கள் கெமிக்கல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் போன்றவை சாதாரண பயன்பாட்டுக்கும் சரி இராணுவ நோக்கங்களுக்காகவும் சரி என மல்டிபிள் யூசேஜ் அடிப்படையில் பல பொருட்கள் ரஷ்யாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது நீங்க கொஞ்சம் நல்ல ஆழமாக யோசிச்சு பாருங்க ரஷ்யா போன்ற பெரிய ஆயுத ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு ஒரு நீண்ட பெரிய போரில் ஈடுபடும் போது அதுவும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்மோஸ்ட் இருபது பெரிய நாடுகளுக்கு எதிராக அவர்களுக்கு இணையாக போர் செய்யும் போது அப்படிப்பட்ட பெரிய மோதலுக்கு தேவைப்படும் ஆயுதத்தின் அளவு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு குவான்டிட்டி மிகப்பெரிய ஒரு வால்யூம் அப்படிப்பட்ட பெரிய போர் மண்டலத்தில் சரக்குகளை மற்றும் ஆயுதங்களை பிரண்ட் லைன் வீரர்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ரஷ்யாவுக்கு தேவைப்படும் பெரிய பெரிய ட்ரக் போன்ற வாகனங்கள் மிக முக்கியமானவை எனவே அப்படிப்பட்ட வாகனங்கள் கூட அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடை பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது வைக்கப்பட்டுள்ளது பொதுவாக இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ட்ரக் போன்ற வெஹிக்கிள் ரஷ்யாவுக்கு ஜெர்மனியில் இருந்து வந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் பை டுவெண்டி டுவெண்டி டூ மே மாதத்தில் இந்த வாகனங்களின் இறக்குமதி ஜீரோவாக குறைந்தது ஆனால் அதே ட்ரக் அர்மீனியாவுக்கு விற்பனை செய்வது மிகவும் வேகமாக அதிகரித்தது மே மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் ஜெர்மனியின் ட்ரக் விற்பனை அதாவது ரஷ்யாவுக்கு விட்டதை விட அர்மீனியாவுக்கு விட்ட ட்ரக் எண்ணிக்கை ஐந்து மடங்காக அதிகரித்தது என்பது உண்மை இப்ப புரியுதா அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் அதிகமான ஆயுதங்களும் ஏவுகணைகளும் அர்மேனியாவுக்கு அதிகமாக விற்கப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கா பல கெமிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ரசாயனங்கள் உரங்கள் உடல் கவசங்கள் இராணுவ மற்றும் பைலட்டுகளுக்கான யூனிஃபார்ம்ஸ் பல இராணுவ ஆயுதங்களின் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இப்படி எல்லா பொருட்களுமே தடைகளை மீறி ரஷ்யாவுக்கு வந்துள்ளது ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வரை ஜெர்மனி கஜகஸ்தானுக்கு கிட்டத்தட்ட எந்த விதமான கெமிக்கல் ரா மெட்டீரியல்ஸ் விற்பனை செய்ததே கிடையாது ஆனால் பொருளாதார தடைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு கஜகஸ்தானின் இந்த ரசாயனங்களுக்கான தேவை பல மடங்கு வெடித்தது என்று ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளது வெறும் அக்டோபர் மாதத்தில் கஜகஸ்தான் ஜெர்மன் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து இருநூறு டன் கெமிக்கல் ரா மெட்டீரியல்களை இறக்குமதி செய்துள்ளது லித்வேனியாவும் ரஷ்யாவுக்கு தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது இன்னும் கூட அது நடக்கிறது பெலாரஸ் வழியாக சொல்லவே வேண்டாம் பெலாரஸ் நாட்டிற்கான வாகன விற்பனை அல்மோஸ்ட் பத்து மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக ஆதாரங்கள் உள்ளது 
ரஷ்யாவுக்கான ஏற்றுமதி பூஜ்யமாக குறைந்துள்ளதாலும் பெலாரஸின் கார்களுக்கான தேவை இப்படி ஆச்சரியப்படும் அளவில் அதிகரித்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதாலும் இந்த பொருட்கள் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு செல்வதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பெலாரஸ் ரஷ்யாவின் தீவிர ஆதரவாளர் மற்றும் உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய போரை வெளிப்படையாக ஆதரிக்கும் நாடு பெலாரஸ் மற்ற அண்டை நாடுகள் வெளிப்படையாக பேசவில்லை என்றாலும் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு இறக்குமதியில் முழுமையாக உதவுகிறது அதெல்லாம் விடுங்க இன்னும் கூட ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யா மீதான சார்பை குறைக்க முடியாத காரணத்தால் ரஷ்யாவுக்கு தேவையான பல பொருட்கள் இந்தியா சைனா மற்றும் பல ரஷ்ய அண்டை நாடுகள் வழியாக ஐரோப்பிய நாடுகளால் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அது போலவே ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்த நாடுகள் வழியாக ரஷ்யாவால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இன்னும் கூட விற்பனை செய்யப்படுகிறது இது இந்த கதை ஒரு சில மாமனார் மருமகன் கதை மாதிரி மாமனார் கிட்ட பேச மாட்டாப்பல ஆனா தேவையான எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய பொண்டாட்டி வழியாக சாதிப்பாப்புல அப்படிப்பட்ட மருமகன் அதுதான் இந்த ஐரோப்பியர்களின் கதை இவர்கள் செய்த பொருளாதார தடை கூட்டணியில் ஒரு ஒற்றுமையே கிடையாது அது முடியாது இவர்கள் கண்மூடித்தனமாக இருப்பதை முதலில் நிறுத்த வேண்டும் பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் உண்மையில் முழுமையாக அதை செயல்படுத்த முடியாது என்பதை கூட இவர்களுக்கு புரியவில்லை என்பதுதான் காமெடி இதை விட பெரிய அழிவு உக்ரைனுக்கு வரவே முடியாது ஆனால் இவர்களின் ஆயுதம் இன்னும் கூட பொருளாதார தடை என்ற கோழைத்தனமான ஆயுதமாக உள்ளது இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம சொல்றது அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகள் ரஷ்யா மீதான பொருளாதார தடைகள் வேலை செய்யவே இல்லை என்பது உண்மையா இல்லையா அதற்கான ஆதாரங்களை நம்ம இந்த வீடியோல கொடுத்திருக்கோம் அது சரியா இல்லையா என்பதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yeppo me, yedha yeme, yenge yeme saadhi kamudiyo, abdeenu nama first namalu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, unga veetle vichin nalla samdoshma paathak, my friends. Thank you.